ಇವನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಬೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹತ್ತಾರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯುವಕರ ಪಡೆನೇ ಸೇರ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಅಸಂತೋಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಮಾರು ಹೋದರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶೇಖರ್ನಾರ ಈ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲುಂಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗೋಣಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ತಾಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತರೋದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಬೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಜಾರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹತ್ತಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಸೂಚನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂತ ಇವರು ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಭಾರ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಳೆ ಕಟ್ಟು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಇದು ಕಾಳೆ ಕಾಳೆ ಅಂತಿದೆ ಏನೋ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನೋ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕುಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಕಾಳೆ ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಹಂಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲವ್ರುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಅದೇ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೋ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಇವನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಜನರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಓದಬೇಕು ಓದಬೇಕು ನಮಗೂ ಕಳಿಸಿ ನಮಗೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಳೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಹಳೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಆ ಕಹಳೆಯ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಗ ಹಿಂದೆ ಜಾಗರಣ ಪ್ರಚ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಎಡಿಟರ್ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಎಡಿಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಯೋಚನೆ
ಆ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸು ಅವರು ಹಾಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಧು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆಂದೋಳನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯುವಕರ ಪಡೆನೇ ಸೇರ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಅಸಂತೋಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು ಆವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು ಲೀಡ್ ತಗೊಳ್ತು ಹಾಗೆ ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಂದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇರ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎನ್ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿ ಎನ್ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಹಳೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದು ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಲಾದು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೀಟ್ರದ್ದು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ರಾಜನಾರಾಯಣ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರು ಸೋಷಲಿಸ್ಟು ರಾಜನಾರಾಯಣ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಬರೀ ರಾಯಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜನಾರಾಯಣ ಸೋಷಲಿಸ್ಟು ಅವರು ಆ ಕೇಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸಿ ಪರಿಸಿ ಹಾಕಿದರು ಇನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈನಮೈಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದಾಯಿತು ಡೈನಮೈಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೈಲು ಹೇಳಿ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಮೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೊಡಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಂಘದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂತರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೋದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಮಾರು ಹೋದರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈಕೆಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮೈಕೆಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸಿಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಿನ ಇದು ಪ್ರಾಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯರು ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಧುಕರ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸ್ಮೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಸ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಚೆ ಹೋದರು ಆಗಲ
ಭಗವಾನ್ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರೋಚಿಗೆ ಮರು ದಿವಸ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇ ಯಾರದು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತೆಗಿರೋ ಅಂದರು ಹತ್ತು ಸಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋ